so if you want to work on the go language or any other things just you need to go for something called as code spaces in the github mm -hmm. the moment you enter the code space you can create a new code space and new code space uh, doesn't mean that you should have a repository but it's the best practice to have one so first i will create a code space and a repository and then create a code space ah me voice in pisale dandi so first we will create a new repository and then create a code space with that mm -hmm. so first creating the repository maybe like you know go training say something like zone 23 something i wrote some description go language so i will make it a public repository and uh, we need to add a readme file generally for any repository it's best to have a readme to tell what is that project doing then coming to the git ignores means when you are working with any file uh, repository there will be certain files which you don't want to push so mm -hmm. it can be like a setup files or any other things so they made it ready made so you can say go so go will come so for every language they have a template they will give the ready made template so means like if you are using vs code or like there will be vs code file setup file or like go mm -hmm. line whole and setup file like that files will be there all those things will be there once it is gone you can see and coming to the license so there are like different licenses some license say that you know it is open source but you should mention our name some license says that you need not to do anything you just can go so there are different things like that so i prefer like apache there were like different things if you go in detail you will understand so if i create now a repository this is how very simple way of creating a repository now after creating the repository i need to create a code space so mm -hmm. after if i need to do local development i need to copy this and i need to do a clone locally in my system and do it mm -hmm. at the same time if i work to work everything in the github itself assume i don't have a local system or like my local system is not good enough or anything you can mm -hmm. create a so code space now first it will create a code space and new container environment will be up and you can see initially when you create a repository you have a main earlier it is used to be called as a master so now it is called as a main and other branches are not there it's a best practice not to run anything on the main branch so daily we can have a so class name as a branch mm -hmm. name and we can do such that we can integrate to the main that's a good idea so what i will do first i'll do everything in terminal so in linux if i say git branch it will say what is what are all the branches there in this currently there is only main now if i want to create a new branch i do uh -huh. like it take out hyphen b b uh -huh. Say class zero one. If okay, I do double, hyphen b, it will create double, a new branch. Double quote see ये कुन्हे इंगा अंटे आह या या आगे सुन ले आगे सुन ले ओके and this checkout is like so this is a generic command mm -hmm. checkout अन्य दी इस ते so whenever we are doing so the most important thing is like if a branch is already there locally and if you want to switch from one branch to another you can mm -hmm. go for like a hyphen b is not needed but for the first time if you are creating a branch and checking out that's where hyphen b is needed now if i say branch now did you see it is showing now two branches and what is the current branch it shows a star before it so that yes i have two branches but currently i am in class 01 now the next command is git status it states that you i am on branch class 1 nothing to commit everything is clean because we didn't add anything mm -hmm. so by default we got three files one is the readme file 
So if you see the preview of a dot markdown file, the output will be like this. And if you see here, uh, markdown file means everything will be mentioned with a hash in the starting. If one hash, it is like a big heading. So two hashes, small heading like that. Say I am working on class details, class 01. What all things we will discuss, we will place it here. So, and like, let's say I want to work on the course content. So course content covered something I want to write. So in class one, what all things I did? See, class zero one. If you can notice now how the syntax is coming. So based upon the hashes I gave in the starting, it came in. But ensure that there is a space after the hash, else it will not treat like a heading. Okay, coming back again. So coming to the license, I applied for the Apache license. So that's why I got Apache license. So this is the license information saying that mm -hmm. anyone can use. So overwrite or you can, they can do your contributions. So nothing is needed. Next, coming to the git ignore. In the git ignore file, you can notice that what are all executables I don't want. Means locally, if they are generated also, when I'm doing a git push, they won't go to the repository. So like that, I don't want all of them. So I'm just ignoring. In addition, if I want to ignore anything also, I can do. With this, the very basic thing was done. Now, if I want to work on this, first I need to think about like, how do I create a new file and work on it? So initially about the course content uh, to cover on, uh, the first class, the agenda is like, we will be covering chapter one. So which is the introduction, necessity, so installation setup and so on and so on. At this moment, so if I see here, if I say go, so lucky enough, go was installed in this container. So, but like generally go installation, so mm. is needed. So go installation means if you want to know, go uh, lang, so dev. If you go, it's go.dev. This is the official site. From where you can download. If you click on download, it will give you the help. So which platform you want to go? So Windows, Mac, so Linux, everywhere. So till now, if you are in Windows, you know, it's a very simple dot next next installation. You go to here, uh, it will ask what version you want. It's like it will download and install. But if it is like a Linux, just go there. Linux also, it will download the tar file. You can do an extract and do it. So, but for us, like it was already installed. So lucky enough. If not, it's a just next next installation, nothing big difficult. At the same time, there is another way of installation. Even if you are in Windows or Mac also, it will help. So generally in Windows, people are most of there, right? So there is something called a chocolatey. Chocolatey. So using chocolatey also we can install. So Windows chocolatey. So this is actually a package manager to do like a command line installations in Windows. If you are searching for any module, it will be there. So these days, most of the things they are there. So it's like community, if I need to go to the community. So find packages. I need to specify about the Go language. Say, like Go language. Mac lo brew and under the R type. Yes, yes. Yeah, yeah. So okay. Mac has brew. So like that in Windows, they want to facilitate and they created it. So if you choose the, so go language. So if you see here, Choco install go language, that's it. So then you first challenge. So you need to install chocolate. First initially Choco install should be done. Install chocolate and click chala. <clears throat> if you go here, so there are like different ways of installation. So Ansible, Chef, Puppet, even like, you know, whenever you want to do mass installations on multiple servers. But if it is a single individual, you can click there. So in individual, so Windows law, 
you need to open the PowerShell environment and you need to just run this command. Once you run this command, so with a admin privileges, that's it. This will be installed. You need not do anything else. After installing, then you can open a new terminal and ask for this packages. So any of the packages. So if you want to Choco, install. And if you want to upgrade, Choco, upgrade. So like that we need to do. If you want to uninstall, Choco, uninstall. So like that you can facilitate in Windows also. So in Mac, we have anyhow brew, uh, brew commands. So like that it works. Next, coming to the actual work. Assuming that installation is very simple. So it's not that complicated anywhere. We can do like a initial start. Introduction. Say I want to work on a small file called as a hello world. You know, in Go language, when you are making a name, so you can have hyphen also. Just to be aware that hyphen can be placed, I am writing hyphen there. So, sir, the moment I installed Go, so I created a Go file, it is giving me a suggestion. Hey, shall I install this extension? Now, uh, Go language is one okay language. Uh -huh. So, this e extension is in VS Code. We have to work with the facilitate this e extension. This is nothing to do with Go language. So, we have to install Go if you want to work. Either Windows, lo, sorry, uh, Notepad, lo work chech, VS Code, lo work chech, different things. Lo work chech. This is VS Code. VS Code is Visual Studio Code. This work chech, so they have an extension. That extension is not done. Without that, also we can do, but some suggestions, uh, automatic suggestions, etc. Those will be better, will be done if you do like that. Now, I did it. So, if I need to work, File create challenge, monkey package main and the dollar. So, general ga go uh, rasitapudu, we create like a package and work, but still, I am not going there. Think like very basic. First, you should know how to write individual files, then, avani kalipi ala work challenge. This is the first line every um, go file need. After that, you can write like a func main. So every Go package need these two things. So any files na this is the very basic. Atharvata in the low. So either na work kechu. So if I want to like two plus three, I can do. But am I assigning to any variable? No. If you don't assign to anything, we cannot do anything. But at least we can do a print statement, right? Mano in a print chayali ante so ikra print ln ane octon. It's a old thing, so they are deprecating it. It's they want to remove this one. So yenduku and tarajitana. So hello old. Ipro package rasen. So if I want to work on it, how I need to navigate to the directory, go run a so and so. I go file will run now. And you can see that hello world. So then again, I am clearing the screen and again I am running. So this is the clear screen and go run the file name. Then you can see exactly. So it is a very, very, very basic file. So it doesn't mean that you can execute only English language. So Go in fact supports us like other languages also. Means I can do like a print ln of like this. If you notice, I have placed different languages, Telugu, Hindi, so all kinds of languages. You see, that's a beauty. Go supports like UTF-8 by default because the key creator who has done the UTF, he himself is there. And go if you want to write a comments. So we can use this line comment operator. So go supports two kinds of comments. So like this. So easy, very basic, simple. Uh, Dini, so if I want to create an executable. So there are like different ways to do. So run and go run 
ఏ ఫైవ్ ఇస్తే ఆ ఫస్ట్ బైండరీ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది టెంప్ ఫోల్డర్స్ లో క్రియేట్ చేసి ఇట్ విల్ డూ వర్స్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా టెంప్ ఎక్కడ ఉంటుంది సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ సో వెన్ ఎవర్ యు డూయింగ్ ఎ రన్ రన్ అని ఏంటంటే మనం లోకల్ గా చూడడం కోసం సో బట్ ఫైనల్ గా సో ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అంటే వి షుడ్ గువే సో బిల్డ్ అంటిల్ బిల్డ్ చేసే వరకు మనం ఏం చేయలేం ఇన్ఫాక్ట్ సో ఎక్కడో దగ్గర బిల్డ్ చేస్తుంది టెంప్ ఫోల్డర్స్ లో చేసి మనకు ఆ రిజల్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది అదే నేను బిల్డే చేయాలనుకోండి బిల్డ్ అంటే ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ క్రియేట్ చేయడం సో చాలా వరకు పీపుల్ విల్ గెట్ లేక్ యూ నో ఎస్టానిస్ట్ ఆశ్చర్యపోతారు ఎందుకంటే ఒక లైన్ లో అయిపోతుందా సో దట్స్ వాట్ లైక్ క్రేజీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సో గో ఫైల్ ఉంది ఓకే యూ కెనాట్ ఓపెన్ ఇట్ ఇఫ్ ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ తో ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఇదంతా క్రేజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ బైండరీ కదా ఇప్పుడు విండోస్ లో అయితే డాట్ ఈఎక్స్ కదా సో ఇది కంటైనర్ అంటే లైన్ ఎక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇందులో ఫస్ట్ లెట్ సి గో ఇన్స్టాల్ అవ్వగానే గో ఈఎన్వి అంటాం అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మీరు జాత చూస్తే జిఓఓఎస్ ఏమని రాసింది లైన్ ఎక్స్ అని ఉంది సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటే ఇది సో విండోస్ అంటే డాట్ ఈఎక్స్ అని ఉంటుంది కదా సార్ మరి లైన్ ఎక్స్ అంటే ఏముంటుంది ఇట్ డజన్ మీన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉండాలని లేదు సో అయితే మరి ఇప్పుడు ఎలా రన్ చేస్తాం లైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ టర్నల్ వేస్ట్ ఐ కెనాట్ డూ ఎ డబల్ క్లిక్ సో సింపుల్ ఆ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంతే ఇప్పుడు సో ఈ ఫైవ్ డూ లైక్ ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఏ ఎల్ ఇప్పుడు నాకు ఫైల్ ఉంది ఇది ఉంది కదా వెన్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హైఫన్ ఎల్ యూ విల్ సీ దట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్స్ విల్ బీ డిస్ప్లేడ్ లైక్ దిస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఎప్పుడైనా రన్ చేయాలంటే ఎట్లా చేయాలా డాట్ స్లాష్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏదైనా ఎగ్జిక్యూటబుల్ రన్ చేయాలంటే ఇలా చేస్తారు డాట్ స్లాష్ ఎగ్జిక్యూషన్ బట్ ఒకటి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి పర్మిషన్స్ ఉండవు సో పర్మిషన్స్ లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే సిహెచ్ మోడ్ ప్లస్ ఎక్స్ మీన్స్ చేంజింగ్ ద యూనో పర్మిషన్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే బై డిఫాల్ట్ ప్లస్ ఎక్స్ ఆపరేషన్ క్యాబిలిటీ వచ్చింది ఇన్ కేస్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ సూడో యాక్సెస్ అండ్ అదర్స్ ఆ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ రన్ దిస్ వన్ కమాండ్ సో ఇన్ లైన్ ఎక్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నౌ వెడేస్ ఎవ్రీ వన్ యూజ్ విత్ కంటైనర్స్ కొబ్బనిటీస్ ఎక్సెట్రా సో మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ బిల్ లైన్ ఎక్స్ ఎన్వాయిన్మెంట్ సో ఇట్స్ బెటర్ టు గో విత్ దిస్ ఓన్లీ సో నౌ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ అండ్ దస్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఈఎక్సి ఈఎక్సి అంటే విండోస్కి సో ఇప్పుడు గో ఈఎన్వి అంటే సో వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లైన్ ఎక్స్ బట్ మనం విండోస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా సో విండోస్కి ఏముంటుంది సో వీ షుడ్ సెట్ దట్ వాల్యూస్ సో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ మనం సెట్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ డూ ఇఫ్ ఐ సెట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇసి సెట్ జిఓఓఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విండోస్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ దట్ ఆల్సో ఐ నీడ్ టు సెట్ ఇఫ్ ఐ డూ నౌ అండ్ ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఎ బిల్డ్ సో వెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ బిల్డ్ సో టిల్ నౌ ఏం చేయాల గో బిల్డ్ సో హైఫన్ ఏ సో స్క్రిప్ట్ సో డాట్ సో గో అండ్ రాసిన అట్ ద సేమ్ టైం మనకు వచ్చి బైండరీ అవుట్పుట్ ఉంటుంది కదా దానికి ఒక నేమ్ ఇద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి సో దట్ ఆల్సో వీ షుడ్ డూ రైట్ సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ డూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు ఓవర్ రైట్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ వన్ అండ్ ఇఫ్ ఐ డూ లైక్ ఎ హైఫన్ ఓ అండ్ ఐ గివ్ దట్ ఆప్షన్స్ హే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ విండోస్ ఐ వాంట్ టు డూ లైక్ దిస్ ఐ కెన్ గివ్ సమ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ లైక్ దట్ దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ బైనరీ లైక్ దట్ సో నేమ్డ్ ఫైల్స్ మస్ట్ గో విత్ డాట్ గో ఫైల్స్ సో మీన్స్ లైక్ ఫస్ట్ డాట్ థింగ్ అండ్ ద డాట్ గో నౌ ఇట్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ డాట్ ఈఎక్సి బట్ ఈఎక్సి విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ లైన్ ఎక్స్ ఎన్వాన్మెంట్ దట్ యూ షుడ్ బి అవే సో ఇన్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఆల్ వి లర్న్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎ లిస్ట్ హియర్ ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ వీ క్రియేటెడ్ so uh, and in this program i told like what all things we can do to give a list of like what all things we have so i am just displaying the go commands go language lo prati daniki commands untayi aa commands man nechukovali mano local ga run cheyalante
ఇంకా అది వదిలేసింది సో గో బిల్డ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే బైనరీ క్రియేట్ చేయాల సో బై డిఫాల్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్ చేసుకొని ఇస్తుంది బట్ మనకి డిఫరెంట్ ఉండాలనుకోండి సో వి షుడ్ చేంజ్ ఇట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం విండోస్కి సెట్ చేసాం బట్ నెక్స్ట్ టైం వన్ వర్డ్స్ విండోస్కి రావద్దు కదా సో ఎప్పుడైనా క్లీన్ అప్ యాక్షన్ మాత్రం మర్చిపోకూడదు సో ఇప్పుడు గో ఈఎన్వి అని టైప్ చేయగానే ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ రైట్ నా సో వాట్ ఈస్ ద ఎన్వాయిన్మెంట్ వేరియబుల్ సో గో ఇస్ ఇట్స్ నాట్ చేంజింగ్ లకీ ఇనఫ్ సో ఏంటంటే లైక్ ఇనో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కొన్నిసార్లు సెషన్కే ఉంటాయి ఆ సెషన్ అయిపోయినంటే పోతుంది సో ఇట్ వాజ్ నాట్ చేంజింగ్ ద ఒరిజినల్ థింగ్ సో కొన్నిసార్లు చేంజ్ చేస్తే వీ షుడ్ డూ ఏ సో కరెస్పాండింగ్ క్లీన్ అప్ యాక్షన్ సో క్లీన్ అప్ యాక్షన్ అంటే ఏం లేదు సో ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ లైన్ ఎక్స్ కావాలనుకోండి సెట్ జిఓఎస్ ఇస్ గోల్డ్ లైన్ ఎక్స్ జిఆర్ జిఓఆర్ లైక్ దిస్ జనరల్ గా లైన్ ఎక్స్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేయాలా సో వి షుడ్ గో విత్ ద సో డాట్ బ్యాష్ ఆర్సి ఫైల్ లోకి వెళ్ళి సో వి షుడ్ చేంజ్ దేర్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ దేర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి చేంజ్ సో ఇన్ ఏ విండోస్ వేర్ యూ కెన్ డూ యూ కెన్ ఓపెన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ బట్ చెప్తున్నాను సో సెట్ కమాండ్ ఈజ్ ఫర్ లైన్ ఎక్స్ సో ఎక్స్పోర్ట్ కమాండ్ ఈజ్ ఫర్ లైక్ విండోస్ సో మ్యాక్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ లైన్ ఎక్స్ సో నథింగ్ స్పెషల్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సింపుల్గా ఒక దిస్ ఈజ్ ద ఫైల్ నా దీనిలోనే సో వన్ మోర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఐ విల్ డూ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫైల్ దిస్ టైమ్ ఏ టు హలో వరల్డ్ ఐ డూ ఏ టు హలో వరల్డ్ డాట్ పీవై పీవస్గా ఏం చేసాం సో ఫస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ప్యాకేజ్ మెయిన్ సో నెక్స్ట్ ఫంక్ మెయిన్ సో వీ వర్క్ లైక్ దిస్ అండ్ అబ్జర్వ్ ఈ బ్రేస్ ఇక్కడే ఉండాలి ఓపెనింగ్ బ్రేస్ ఈ బ్రేస్ కింద ఉన్న సో ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ ఈ మై థింగ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ క్రేజీ బట్ దే మేడ్ ఇంటెన్షనలీ అండ్ హౌ డూ యూ క్రియేట్ ఎ హలో వరల్డ్ ప్రింట్ యూ డిడ్ ప్రింట్ లైక్ దిస్ ఇదేంటి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ అంటారు సో ప్రింట్ ఎల్ అనేది బ్రింట్ ఇన్ ఫంక్షన్ బట్ సో దే ఆర్ దే డోంట్ వాంట్ యూ టు యూజ్ దట్ దే వాంట్ టు డిస్కార్డ్ ఇట్ they are going for a strategy where everything should be part of a package built in functions ni slow slow ga taggichalanedi well plan so part of it we inge sir ante they created another package called as fmt so fmt is a package using that they have print ln so how we have you see the moment i used it ad automatic import ayipinda so ilage imports anamata సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం ప్యాకేజ్ వాడలేదు సో ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ వాడిన అంటేనే సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ మీన్స్ ద సేమ్ అవుట్పుట్ వాట్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్ సో వితౌట్ ఇట్ అండ్ విత్ ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ రిప్లికా బట్ దేర్ ప్లాన్ ఈజ్ టు సో కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సో దట్స్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ సో నో యూ సీ హియర్ ద సేమ్ ప్రింట్స్ వర్ దేర్ టూ వేస్ గో రన్ ఏ టు you can notice that the same prints will come but did you notice a bit of delay when you execute some a command go run eppudu kuda koncham delay untadu enduvallante first idi build create cheyal kada indaga cheppanu build will be ekkado build untadi mana build cheyakapothe it will be in the temp location so aipoyaka dan nunchi output teeskoni adi execute chesi ikkadiki teeskostadi andike go run command anedi production ki kaad only for development బట్ అవుట్పుట్ చూసారా రెండు ఒకటే ఉంది సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ నోటీస్ ఓకే సో కమాండ్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఈ ప్రింట్ అనేది ఉంది కదా సో వాట్ కెన్ వీ డూ విత్ దిస్ లెట్ మీ గో ఏ స్టెప్ ఇన్ ఇన్ టు ఇట్ ఈ సారీ బి ప్రింట్ ఇంటాక్ట్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ సో ప్యాకేజ్ మెయిన్ సో జనరల్ గా ప్రొడక్షన్ లో ఏంటంటే ప్యాకేజ్ మెయిన్ అనేది ఒకేసారి రాస్తారు ఒక సో ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఇలాగే వస్తుంది ఏంటంటే ఇట్స్ అ వార్నింగ్ సేమ్ దాట్ ఒక ఫోల్డర్ని ఒక ప్యాకేజ్లో ట్రీట్ చేస్తారు వీళ్ళు సో ఒక ఫోల్డర్లో సో ఒక ఫైల్ నేమ్ రిపీట్ అవ్వకూడదు సో ఇది ఏమంటుందంటే నువ్వు ఫస్ట్ టైం రాసావు గో బాగానే ఉంది బట్ ఇక్కడ త్రీ గో స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి త్రీ గో స్క్రిప్ట్స్లోని ప్యాకేజ్ మెయిన్ అనేది రిపీట్ అయ్యి ఉంది సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ వే సో జనరల్ గా మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాడు మనం అలా క్రియేట్ చేస్తాం బట్ ఇది ఇండివిజువల్ స్క్రిప్ట్స్ మనం రన్ చేయాలి కాబట్టి అది ఇగ్నోర్ చేస్తే సరిపోద్ది దట్స్ జస్ట్ ఎ వార్నింగ్ 
నో ప్రింట్ సింటాక్స్ మీన్ వర్క్ చేయాలంటే యాజ్ అ టోల్డ్ యూ ప్రింట్ సో ఎఫ్ ఎం టి ద మూమెంట్ సి హియర్ ఇఫ్ ఐ డూ లైక్ సంథింగ్ ప్రింట్ ఆర్ ప్రింట్ ఎల్ అండ్ సంథింగ్ ఇఫ్ ఐ డూ ఇఫ్ ఐ డూ ఎస్ సేవ్ డాట్ యూనో కంట్రోల్ ఎస్ ఇఫ్ ఐ డూ ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ బి ఇంపోర్టెడ్ అదే విధంగా ఇంకో ప్యాకేజ్ వాడాను అనుకోండి ఇంకో ప్యాకేజ్ కూడా ఆటోమేటిక్ ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది సో మనం మాన్యువల్ గా ఇంపోర్ట్ చేయకుండా అది ఇంపోర్ట్ అవుతుంది హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సో విఎస్ కోడ్ సో ఇన్ ద విఎస్ కోడ్ సో ఎక్స్టెన్షన్ లో we have mentioned so i extension will help us like this sorry uh, we know that for printing there are two things there is a built in function and fmt dot print e printing lo kuda there are differences so uh, let's say ikkada uh, print chestunnam previous lo kuda after printing something are you telling it to go to the new line after printing something no then how it is going that is a point of calling us print ln means print and go to the new line that's what indirectly you are telling so now in this particular statement i want to classify them so uh, i want to tell that you know so in the print ln concept if i say first you see if i go like this i can do like a simple hello or like i can take different kinds of uh, ways generally ga entante ee print ln anadi so if you give like a single string or multiple strings ikkada plus operation vaadani ante strings rendu concat ayi so you will get the end result or comma separated and if you observe carefully i wrote almost all data types basic so edaina work out clear and go run because so ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో అన్ని న్యూ లైన్లు వస్తున్నాయి కదా సో ప్రింట్ ఎల్లన్ అంటే ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అండ్ ఇట్ విల్ మూవ్ ద కర్జర్ టు ద న్యూ లైన్ బట్ సార్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇన్ ఎంటీ ఎంటీ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ విల్ మూవ్ ద కర్జర్ టు ద న్యూ లైన్ ఇట్ విల్ బి అన్ ఎంటీ లైన్ విచ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ సో ఏది ప్రింట్ చేయకుండా న్యూ లైన్కి వెళ్తాం సార్ నేను ప్రింట్ చేయాలి బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ గో టు ద న్యూ లైన్ ఎవ్రీ టైమ్ so in that case i should go for the next one called as print so fmt dot print an unko option undi adi entante it will not go to the new line automatically so we should give like a slash n for it so manaki new line kavalante slash n undal so in the first case we are not doing that so a slash n and automatically this will do and help us next ఇది కాకుండా సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రింట్ ఫార్మాటింగ్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇఫ్ యూ గివ్ లైక్ ఎ సింగిల్ స్ట్రింగ్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్ ఇట్ విల్ ఫార్మాట్ అండ్ ప్రింట్ దెమ్ మీరు ఇప్పుడు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టూ వాటికి ఏం అనట్లేదు ఎందుకంటే ఇది సింగిల్ స్ట్రింగ్ ఇది ప్లస్ ఆపరేషన్ జరిగిందంటే కంకాట్ చేసి సింగిల్ స్ట్రింగ్ బట్ ఇక్కడ చూస్తే కామా సెపరేటెడ్ ఉన్నాయి కదా సి ఎఫ్ ఈ ప్రింట్ ఎఫ్ కి కామా సెపరేటెడ్ ఇవ్వగానే it is saying that you know you gave so not correctly and the output lo chudandi so how things are coming edo crazy ga ostundi ante so ee print of em expect chestadante first one should be like a formatting string so second third onwards so all the value should come but mana ala evaled kada just values edo icham so instead of throwing error it will show like this mar actually ga ela evvali means so when you are giving the value it should be like this first one should be like hello percentile d percentile d ante endante edana integers ki place holder next nenu oka integer ichanu percentile s ante enti string ki place holder nenu next string ichanu ipudu chudandi clear ga vachinda hello 123 so hello go language ipudu baagund kada similarly if i have like more than one so then more than one i need to give ipudu chusinatte aithe oka string lo there are three place holders percentile s first then percentile d then percentile f so correspondingly i am making three values so string so integer and like a floating point value similarly if you want there is another thing also for you to learn uh, just to tell you and I give a list there is one more thing called as fmt fprint 
ఎఫ్ ప్రింట్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఎక్కడైనా ఇస్తే దానికి ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ దానికి ఓఎస్ డాట్ ఎస్టీడి అవుట్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చాను ఓఎస్ ఓఎస్ అనేది ఒక మాడ్యూల్ అంటే ప్యాకేజ్ అందులో అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ అంటే అవుట్పుట్ అంటే ఇదే సో అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ లో ప్రింట్ చెయ్యి అంటున్నాను దీనికి కాంప్లికేటెడ్ గా మనం ఒక సింపుల్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయము బట్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఇది ఏదైనా లెట్ సే ఒక రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలనుకోండి సో హెచ్డి రెస్పాన్స్ సో ఆ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ కి రాస్తాం సో ఓఎస్ డాట్ ఎస్టీడి అవుట్ బదులు లైక్ ఒక ఫైల్ హ్యాండ్లర్ కి రాస్తాం అలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కి రాయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది బాగా సో అంటే జస్ట్ ప్రింటింగ్ టు ద కన్సోల్ కాకుండా వీ కెన్ డూ సర్టెన్ థింగ్స్ బెటర్ ఆల్సో అండ్ ఇదే కాకుండా ఈ ఈ ప్రింటింగ్ లో కూడా దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ అంటే డైనమిక్ గా మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసి ప్రింట్ చేయడం ఉంటుంది కదా సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్ సో దేర్ ఈస్ వన్ కాన్సెప్ట్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు వరకు మనకు తెలిసింది ఏంటి ప్రింట్ అంటే ప్రింట్ చేస్తుంది బట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్ ఇస్ ఎస్ ప్రింట్ ఎస్ ప్రింట్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఏం రిజల్ట్ అయితే ఇస్తుందో ఆ రిజల్ట్ ని ఒక స్ట్రింగ్ లా తయారు చేస్తుంది ఆ స్ట్రింగ్ లా తయారు చేసి అది మనకి ఇస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్ సో ఇప్పుడు చూడండి సో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇది క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి సో నేను సింపుల్ గా ఇస్తాను ఇప్పుడు నేను సో రిజల్ట్ అనేది రిజల్ట్ కాలన్ ఈక్వల్ టు ఇలా రాసుకోవాలి యాక్చువల్ గా సో ఎఫ్ ఎం టీ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఆ రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ చేశాను యూ గాట్ ద రిజల్ట్ కదా అంటే ఎస్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రింట్ అయితే ఏ విధంగా ప్రింట్ చేస్తుందో అలా ప్రింట్ చేయకుండా ఒక స్ట్రింగ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ క్రియేట్ చేసిన స్ట్రింగ్ నువ్వు వాడుకోవచ్చు లైక్ యూ కెన్ డూ ఎనిథింగ్ అది జస్ట్ ప్రింట్ చేయడం కోసం చూపించాను ఇది కాకుండా సో లాస్ట్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను దేర్ ఆర్ టూ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఈ రెండు బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ప్రింట్ అండ్ ప్రింట్ ఎలెన్ సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ చెప్పాను కదా సో దే డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ అండ్ దే డోంట్ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు యూజ్ ఇట్ సో దాట్స్ వాట్ దేర్ వాట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ప్రింట్ దట్ వీ హ్యావ్ సో ఇన్ ద క్రోనాలజీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్దర్ అబౌట్ ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ రిఫరెన్స్ అబౌట్ ద గో ఫార్మాటింగ్ సో ఎస్పెషలీ ద గో ఎఫ్ఎంటి ప్యాకేజ్ ఇప్పుడు చూసారంటే మనం రెండు ప్యాకేజ్ వాడాం తెలియకుండానే సో ఎఫ్ఎంటి మనకు తెలిసి వాడాం బట్ లైక్ ఓఎస్ మాడ్యూ ప్యాకేజ్ అని ఇంకోటి వాడేసాం సో దాట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అండ్ ఇకపోతే సో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్ ఇస్ కమెంట్స్ సో ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ విల్ హ్యావ్ ఎ కమెంట్స్ ఆపరేటర్ సో ఈవెన్ గో ఆల్సో ఈజ్ నాట్ ఎక్సెప్షన్ ఈఫ్ ఐ డూ లైక్ ఎ ప్యాకేజ్ మెయిన్ అండ్ ఐ కెన్ డూ లైక్ ఎ ఫంక్ మెయిన్ సో లైక్ దిస్ సో ఇందులో ఏంటంటే సో జనరల్ గా ఇప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంటాయి say i am using fmt package only i am just printing it so clear and go run see so and so so only 111 vachindi so this time i want to write one statement i want to write a comment in go language line comments are supported so line comment endante eppudaithe start ayyindo akka nunchi the line anta comment anamata so 222 enduku vachindante the comment operator started after it if you take like this third case in this case if you observe so it is at the starting of the line itself starting of the line unte the entire line is a comment okay now let go for like one more use case ipudu enante so within the quotes i have a hash ante comment operator undi but it is within quotes within quotes unte adoka string la treat avutadi it is no more treated like a other sir what if i have the comment operator so after the quotes so ante ippudu raval kada now it will throw an error what is that naaku opening brace ochindi but corresponding closing brace ledhu antaru if you give another closing brace also it can't digest and digest so if i give like in a next line so let's see whether it can take it or not actually din ki oka lining em avasaram ledhu it is saying that i don't know how to go to the new line also so this is not a way of doing whereas multiple lines unte multiple lines ki comment ela cheyali so multiple line comments cheyalante so if you are in the python or some other language you go with like writing a slash slash for each of the things so it's very easy in fact control slash chese so it you can do a comment or uncomment 
control slash at the same time multi line comment cheyalante like c language we have so slash star slash star so everything within that will be commented and after that you can see the remaining and just to help you so to the note so this is what you have so control click control slash so this is all about the comment operator next so within the go language ala built in operators untai built in keywords unnai so functions unnai so all the things were there so if you want to know in go language so there is a big plethora of things so this there are 25 keywords are there means the words which have some meaning in that language are called as keywords 